On a appris il y a quelques jours que la fraude fiscale pourrait concerner une quinzaine de personnes célèbres, dont un ministre, selon un ancien salarié de Rail, la société qui avait aidé Jérôme Cahuzac, Cahuzac pardon, à ouvrir un compte à l'étranger. Est-ce que vous y croyez à cette information Écoutez, moi, j'ai aucune information. Est-ce que ça vous paraît vraisemblable Écoutez, on a eu Jérôme Cahuzac, donc euh, maintenant, euh, l'invraisemblable est devenu réalité. Donc euh, la crise morale est là. Moi, je vais vous dire, je suis très inquiète de tout cela. Je suis très inquiète de tout cela parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est le Front National au deuxième tour, de plus en plus souvent, dans des élections législatives partielles. Et le Front National arrivant, euh, j'allais dire, à touche-touche avec les candidats de l'UMP euh, et le Parti C'était le cas ce week-end euh, dans le cas la circonscription de Jérôme Cahuzac, précisément. Bah oui, mais évidemment, comment pensez-vous que les électeurs de Jérôme Cahuzac réagissent et ils réagissent comme tous les Français. Ils se disent faillite morale, je vote extrême. Je fais un vote de rejet. Parce qu'ils imaginent que Pourquoi tous Pourquoi ce vote de rejet ne se retourne pas vers l'UMP qui est dans l'opposition, qui est le parti de l'opposition Eh bien, sans doute aussi parce qu'un certain nombre d'affaires éclaboussent euh, un certain nombre de nos amis. Mmh. Et donc je pense que le problème de l'honnêteté en politique, c'est que l'exemplarité, elle doit être partout et elle doit être pour tous. En tout cas, l'Assemblée va débattre cette semaine de, du fameux projet de loi sur la transparence dans la vie politique. Alors, on sait que ça vous intéresse beaucoup, donc on va s'y attarder un tout petit peu. D'abord, une question de Cécile. Est-ce que vous faites partie, demande-t-elle, des députés qui refusent de voir leur patrimoine publié Alors, moi, j'ai dit que j'étais favorable à cette mesure de publication du patrimoine et que je la voterai. Alors, j'apprends maintenant que le gouvernement ne la présente plus. Donc je suis, je suis... À cause, dit-on, d'une fronde des, des élus, justement, des députés, de des moi, parlementaires. Moi, j'avais mmh. dit que je la voterais. J'avais dit que je la voterais, mais avec un bémol. Je pense que cette mesure ne sert à rien. Elle ne sert à rien, sauf à rassurer les Français sur le fait qu'on n'a rien à cacher. Elle mmh. ne sert à rien parce que Jérôme Cahuzac, il aurait pu publier tous les patrimoines de la terre, son argent était caché en Suisse. Et que la vérité, c'est qu'un fraudeur, c'est qu'un voleur, eh bien, il, 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 il cache l'argent. Donc mmh. euh, ça, ne, ça ne résoudra aucun problème. Simplement, j'y étais favorable uniquement parce que je voulais dire aux Français, voilà, nous n'avons rien C'était pas du voyeurisme, comme on a pu l'entendre, de ah bah, la part si. euh, ah bah, ça, même ça, du non, président de l'Assemblée nationale, hein, Claude Bartholone, qui, non, qui mais estimait que c'était du voyeurisme. Bien entendu, mais bien entendu, c'est du voyeurisme. Mais qu'est-ce que vous croyez C'est du pur voyeurisme, ça ne sert à rien, mais je vous dis, moi... Vous si, auriez voté pour mais, parce que la femme de César doit être irréprochable, et comme la femme de César doit être irréprochable, elle doit montrer qu'elle n'a rien à cacher. Voilà. Donc j'aurais voté pour si le gouvernement avait le courage euh, de nous présenter ce dispositif. Je, je constate que cette loi de transparence, c'est un leurre, c'est un écran ouais. de fumée. Elle ne résout rien. Ils n'ont même pas le courage d'y mettre Alors, ce qu'ils avaient dit qu'ils y mettraient. C'est à 